Thân ái chào các bạn và chào các cháu Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm bánh bò hấp Bây giờ ta bắt đầu Đây là 60g à, bột gạo Và đây là chén bột cái Các bạn và các cháu nhìn kỹ nè Đây là chén bột cái Bánh bò này nó rất khó cho nên các bạn và các cháu phải rất là chú ý mới làm được Còn đây là một chén cơm rượu À, hết nước rồi bây giờ ta xay cái cái bã cơm rượu ra bây giờ ta bắt đầu bây giờ ta bắt đầu đổ 60 mươi gram bột gạo ra cái tô này và ta đổ cơm rượu ra năm lạng mốt bây giờ ta đổ 60 mươi gram bột cơm rượu ở đây và ta bắt đầu đổ cái vào Các bạn và các cháu nhìn kỹ nè Đây là một chén một cái Hôm nay là hết cơm rượu rồi Cô không có, mình không có thời gian để Không 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 còn cơm rượu để hướng dẫn các bạn làm cái nữa sáu mươi gram cái, tại vì mình mới tập làm cho nên mình phải làm nhiều cái lên các bạn và các cháu ạ. À. Ta bắt đầu đảo lên, ta đổ thêm nước vào, mình đổ cái thật đặc chứ không phải là cái 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 này mình phải cho đặc. Đó giống như là cái bột xôi nước vậy á các bạn và các cháu ạ. À. các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta bắt đầu dùng tay bóp cái bột cái này thật kỹ, cái bột cái bột ổ bột cho thật kỹ. Có các bạn là hỏi cô là sao à, cô không đi bao tay vào, cái công đoạn này không thể nào đi bao tay được, tại vì đi bao tay nó rất dính không không làm được các bạn ạ. À. Có cháu hỏi cô là mẹ cháu bảo là sao cô không đi bao tay vào, nhưng mà công đoạn này không thể nào đi bao tay được, đi bao tay nó dính không làm được. Mà mình không có, không có được cho xoa dầu Bây giờ ta bóp cục bột này được 15 phút rồi Ta bắt đầu đậy nắp lại và đem phơi nắng Nếu mà không phơi nắng được thì ta để trong nhà cũng được Nhưng mà thời gian trong nhà ta phải ủ Phải ủ, ủ thật kỹ Giống như là ủ da ua vậy Nhưng mà không có chế nước nha các bạn và các cháu Các bạn ơi và các cháu ơi, đây là một tô bột của ta đã Ta ủ đã, đã bắt đầu nó lên rồi Bây giờ, bây giờ bắt đầu ủ, bắt đầu hấp được rồi Các bạn và các nhìn thấy nè, bây giờ nó nổi chưa Rất là nổi luôn Bây giờ ta bắt đầu nấu được đường, thả đổ vào Các bạn ơi, đây là một đồ nước đường cô vừa mới nấu xong à, Các bạn và các cháu, đây là nấu đường cô vừa nấu xong Ta cho vào đây một chút muối Một chút vani Ta bắt đầu ta quậy nấu đường cho, cho đều lên Ta bắt lại cho nó nóng cho tan vani cho các bạn ạ à. Các bạn và các cháu thân mến Đây là một tô bột mình ủ đã nổi lên như vậy các bạn và các cháu nhìn rõ này Nó nổi lên như vậy Rất là nổi đó Nó nổi lên như vậy Ta bắt đầu đổ nước đường vào Mình đổ từ từ thôi Nước đường vẫn còn nóng 
vẫn còn nắm ấm ta đổ vào ta bắt đầu quậy lên đó mình cứ đổ từ từ vào thôi Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta đổ ra cái tô này để ta cân Từ vì hồi nãy mình không có cân cái này cho nên mình không biết mình phải đổ ra cái tô mình cân Các bạn và các cháu ơi Đây là một chén bột mình đã ủ từ ngày hôm qua Và đã nổi như mình đã cho các bạn và các cháu thấy rồi Một lạng bột Cộng thêm hai lạng nước Tức là ba lạng Với lại 70 gram đường là ba lạng bảy Các bạn và các cháu để ý nhé một lạng bột cộng thêm hai lạng nước tức là ba lạng và 70 mươi đường tức là ba lạng bảy bây giờ ta bắt đầu đậy lại và ủ khi nào sôi tăm thì ta mới hấp được đó ta đậy cho kín vào các bạn và các cháu ơi bây giờ cái bánh bò của ta đã, đã, đã nổi hết lên rồi Bây giờ nó nở hết là các bạn mà các cháu nhìn thấy nè đó nè, mình nghĩ nha các cháu coi và các bạn coi nè nó nổi nổi nó nổi như vậy là nó nổi hết rồi ta bắt đầu đi nấu nước đường đây là 20 mươi đường ta bắt đầu đổ ta nấu mình cũng cho vào đây một chút cho vani vani và một chút muối ta bắt đầu nấu lên bây giờ ta bắt đầu đổ đều vào trong bột ta đổ từ từ thôi ta bắt đầu quậy bột lên và các cháu ơi à, cái này là ta cân 60 g một gạo à, ta làm 60 g một gạo và men và cơm rượu bây giờ ta cân lên là các bạn và các cháu biết không 60 g bột bây giờ ta nhân làm 3 60 g nhân 3 là một lạng 8 với 20 g đường là hai lạng là hai lạng 60 gam bột nhân cho 3 bằng 1 lạng 8, 20 gam đường là 2 lạng Bây giờ ta bắt đầu đậy nắp lại và ủ Khi nào mà nó sôi tăm tức là nó cứ, nó cứ phun lên, nó lại rớt xuống, phun lên, rớt xuống cái 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 bột nó cứ bắn lên, rớt xuống, bắn lên, rớt xuống hột li ti li ti là bắt đầu ta mới hấp được và ta hấp thử nếu mà không được thì ta lại để lại nếu mà ta có nắng thì ta phơi nắng mà không không có nắng thì ta ủ ở trong nhà ủ trong nhà thì ta phải để trùm kín lại À, bánh bò á, các bạn và các cháu á, thì nó thích nóng chứ nó không thích nguội như là nó không thích lạnh như mình đâu mình thì mình thích lạnh chứ còn nó là thích nóng thôi nếu mà lạnh là nó nó không 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 có làm được bây giờ nồi nước của ta đã sôi rồi nồi nước của ta đã sôi rồi ta bắt đầu hấp bánh bò ta thả một cái vị này vào trong trong lò trong 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 nồi nước rồi ta bắt đầu đi uh ta bắt đầu đi đi hấp cái này thì nó khó nhìn lắm các các bạn và các cháu ạ à. bây giờ qua cánh đèn của này thì khó nhìn lắm
Tại vì nó sôi tăm á, khó nhìn lắm Ta bắt đầu dùng bao ni lông Ta thấm vào Ta quẹt nó như vậy Mình quẹt ít thôi, các bạn là các cháu ạ à. Bây giờ ta bắt đầu thả khuôn bánh bò vào trong nồi Bây giờ ta bắt đầu quậy bột cho thật đều Ta quậy thật ở dưới bột lắng cho ta quậy thật đều và ta bắt đầu hấp bánh bò Mình đổ lưng lưng thôi các bạn ạ à. Các bạn và các cháu ơi bây giờ được 5 phút ta dở ra ta dốc nước đi Xong ta lại đậy lại Bây giờ ta được 10 phút rồi ta bắt đầu lấy bánh ra Ta bắt đầu lấy bánh ra Bây giờ bánh của mình lại chín rồi, ta bắt đầu lấy ra Đó, các bạn và các cháu Nhớ lấy ra là mình, mình lấy như vậy nè, đó Thôi là nắm tay lắm Ta tắt bếp, xong rồi ta tắt bếp Các cháu nhỏ để ý nha, cô lấy bánh bò này cô lấy như vậy này đó Các cháu nhỏ phải để ý nha, đó Các bạn và các cháu ơi, bây giờ ta đã hấp được một dĩa bánh bò Đã hấp được một dĩa bánh bò màu xanh, màu trắng Và đây, à, mình cho các bạn và các cháu xem lại Đây là tô bột cái Đó, bột cái nó sùi bọt như sợi bông như vậy nè Sùi mà nó sùi, 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 sùi mạnh về giống như là, 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 là cái gì bị hư vậy đó Đó, các bạn và các cháu nhìn rõ nè còn đây là một cái tô bột mình đã ủ rồi nhưng mà chưa hấp được Đây là mình chưa hấp được Khi nào các bạn và các cháu thấy rằng Cái cái bột bánh bò nó có bắn lên rớt xuống, bắn lên rớt xuống mà gọi là sôi tăm á Thì bánh mới, mới hấp được Và khi ta hấp thì hấp được một cái Nếu mà được thì ta hấp còn không ta vẫn phải để tiếp Cái này không có coi giờ được Chỉ là ăn thua trời nóng và trời lạnh Trời nóng thì nó sẽ mau được À, nếu các bạn đem ra nắng phơi thì nó rất là mau Còn không có nắng thì để trong nhà lâu lắm Chứ còn không có coi giờ được Đó, bây giờ ta bắt đầu ăn thử bánh bò Đó, bánh bò dai lắm Cô không pha một tí bột năng nào hết Không có một tí bột năng nào hết Và tiện đây mình cũng nhắc cho các bạn và các cháu biết là bánh bò hấp á Là lửa to chừng nào tốt chừng nấy và ta hấp lửa mà nước mà cạn rồi ta phải đổ thêm vào đổ thêm vào trước khi đổ bánh bò vào chứ còn nếu mà đổ bánh bò vào mà các bạn đổ nước vô là sẽ không được các bạn và các cháu chú ý nha bánh bò này nó khó lắm không phải như loại bánh khác đâu như chè mè mình chỉ nhìn mình chỉ hỏi qua một cái là mình hỏi là chí ơi có rang mè không nói rang mè là mình về nấu một lần chứ còn bánh bò làm hả mình làm hả cả mấy chục lần mới được bánh bò nhưng mà thật sự mình thì không có ai chỉ mình hết chuyện mình cứ mò mò đó mình làm mình làm mãi mới được nhưng mình mình quá kiên nhẫn cho mình mới làm được vậy là ta đã thành công xin chào các bạn xin chào các cháu chúc các bạn và các cháu thành công